En el devenir de los tiempos hay hechos y fechas que dejan su importancia en la historia de una comunidad. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la fiesta de BBC. Hoy nuestra comunidad se viste de gala para celebrar un magno acontecimiento carísimo a nuestros sentimientos. Con el corazón en fiesta nos disponemos a celebrar las bodas de plata de una prestigiosa y floreciente institución educativa, el Colegio Secundario General Isidro Bonifacio Cáceres. Y para ello, todas las energías y los talentos de quienes formamos parte del mismo se amalgaman para cristalizar en un tiempo compartido a partir de ahora el mejor homenaje, el más justo tributo a su nombre y trayectoria. Para celebrar esta jornada plena de luces, formulamos una convocatoria que felizmente tuvo magnífica respuesta, traducida en tantas notables presencias. Nos place infinitamente dar a todos los presentes la más cordial bienvenida con el deseo de que se sientan a gusto y que compartan esta reunión con cálido beneplácito. Anticipadamente a todos los presentes, muchas gracias por prestigiar este acto con su notable presencia. Gracias. En este día relevante nos honran con su presencia autoridades y personalidades destacadas de nuestra comunidad. Nos visitan en este momento especial integrantes del Gabinete Municipal, por razones especiales, no contamos con la presencia del señor Intendente, a quien vamos a reconocer en minutos con una nota que nos ha enviado y que vamos a dar lectura. ¿Quiénes más nos acompañan? El director de nivel manda saludos, era su intención acompañarnos y lo vamos a contar, no pudo hacerse presente, del mismo modo lo reconocemos. Se encuentran autoridades civiles, eclesiásticas, militares y en el ámbito educativo contamos con la presencia del señor Supervisor de Zona 5, el señor Profesor Alberto Sánchez. Y el autor del libro, Juan José López, escritor de la biografía de nuestro patrono, nos honra también con su presencia, él y su esposa, y a todas las autoridades de las escuelas primarias y secundarias de nuestra ciudad. A todos infinitamente agradecidos por su presencia. En el inicio de nuestro derrotero por los caminos del homenaje se formalizará el descubrimiento de testimonios recordatorios de esta magna fecha. Invitamos a autoridades educativas del establecimiento, su rectora, profesora Patricia Núñez, su vicerectora, profesora Sandra Oliveira, al señor supervisor de Zona Quinta, profesor Alberto Sánchez, y a la maravillosa visita que nos honra, la hija del general, la doctora Viviana Cáceres. Que se acerquen, por favor, para el descubrimiento de la placa recordatoria.
Señor Dios Todopoderoso, fuente de la sabiduría, que instruyes a toda persona que se habla de tu Espíritu, escucha nuestra súplica, bendecida esta placa del Colegio Secundario Federal de Civil Bonifacio Cáceres, de su boda de plata, que dedicándose a la formación humana de los jóvenes, se convierte en un ámbito en el que los discípulos y maestros, instruidos con palabras de verdad, crezcan de manera integral y aumentando también su fe, se esfuerzan por unirse de todo corazón a Cristo, el único Maestro. Y el Dios de todo conocimiento los instruye en sus caminos e ilumine siempre sus mentes para que aprendan lo que es justo y bueno y lo pongan por obra. Que así sea. Hemos compartido un momento especial que tiene que ver con Dios y su creación. Nuestro amado colegio Isidro Bonifacio Cáceres. Es nuestro símbolo de libertad y soberanía. Representa nuestras tierras y nuestros mares, nuestras llanuras y montañas, ríos y bosques. Simboliza nuestro pasado de luchas, encuentros y desencuentros. Nuestro presente esperanzado y nuestro futuro, el que forjaremos entre todos. De pie y con el aplauso en alto, recibimos a la bandera de la provincia de Corrientes, que se presenta de la mano de su abanderado, Ángel Cabral, y sus escoltas, Florencia Antunes y Candela dos Santos. Damos ahora la bienvenida a nuestra bandera de ceremonias portada por la banderada Karen Dayana Aguirre y sus escoltas Benjamín Lima y Abril Cornillo. de un genio un día de mayo al rayar el alba y fuiste ardiente pregonero de la emancipación americana verso rebelde que sacudió una raza mezcla de hispana fibra con estirpe encaica que a los pueblos del mundo anunciaste el nacimiento de una nueva patria sus estrofas representan el sentimiento de un pueblo que tanto como ayer, hoy está dispuesto a defender su identidad y soberanía. Con respeto y auténtico sentimiento de hermandad, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. 